আন্ত মন্ত্রণালয় কমিটির সভাপতি আকম মোজাম্মেল হক তবে সস্তির খবর আছে সড়ক পথে নারায়ণগঞ্জের নবনির্মিত মেঘনা ও গোমতি সেতু এলাকা পরিদর্শন করে এবারের ঈদ যাত্রা নিয়ে সস্তি প্রকাশ করেন সংশ্লিষ্টরা এদিকে বৈরি আবহাওয়ায় সদরঘাট থেকে লঞ্চ চলাচল ব্যাহত হচ্ছে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে এই কমলাপুর রেল স্টেশনে কাঙ্ক্ষিত ট্রেনের অপেক্ষায় হাজারো যাত্রী দীর্ঘ অপেক্ষার পরও ট্রেন না আসায় আনন্দের ঈদ যাত্রা শুরু হয় বিড়ম্বনা দিয়ে এদিনও রাজশাহীগামী ট্রেনগুলো দুই থেকে তিন ঘন্টা দেরিতে ছেড়েছে ভোর থেকে সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত নয়টি ট্রেনের মধ্যে চারটি বিলম্ব করে আসে এছাড়া বৃষ্টির কারণে যথাসময় স্টেশনে যাত্রীরা পৌঁছাতে না পারায় প্ল্যাটফর্মে থাকার পরও চল্লিশ মিনিট দেরিতে ছাড়ে চট্টগ্রামগামী সোনার বাংলা এক্সপ্রেস ট্রেনটি সুন্দরবন ছয়টা বিশে ছাড়ার কথা সেটা এখন পর্যন্ত কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি আমরা এখানে সাড়ে পাঁচটা দিকে অপেক্ষা করছি আর কি ট্রেন ছিল ছয়টা এখন তো প্রায় আট পনেরো নটা বাজে এখন তো ট্রেন লাগায় নাই আর কি অনেক ভালো লাগছে অনেক আনন্দ লাগছে কারণ বাসায় তো যেতে পাচ্ছি এই জন্য কিন্তু তিন ঘন্টা লেট ছিল ট্রেন মাত্র তিনটি ট্রেন ছাড়া বাকি বাউন্নটি ট্রেন একের যথা সময়ে তারা যাতায়াত করছে এই তিনটি ট্রেন আগামী আরও দুই দিন লাগতে পারে এই সময় এটাকে কাভার আপ করতে তবে সড়কের চিত্র স্বস্তিদায়ক বাস টার্মিনালে গিয়ে দেখা যায় সড়ক পথে যাত্রীচাপ কম তবে যানজটের কারণে ফিরতি বাস পৌঁছাতে বিলম্ব হওয়ায় কিছুটা ভোগান্তিতে রয়েছেন ময়মনসিংহ বিভাগ ও উত্তরবঙ্গের যাত্রীরা পনেরো এক ঘন্টা ধরে অপেক্ষা করছি বাস এখন আসছে না আসবে বলছে আমাদের গাড়ি যখন টার্মিনালে থাকে তখন আমরা পাঁচ মিনিটে সার্ভিসিং দিই পাঁচ মিনিট পর পর সার্ভিসিং দিই তবে নারায়ণগঞ্জের মেঘনা দ্বিতীয় ও গোমতি সেতু এলাকায় পরিদর্শনে এসে সড়কের অবস্থা নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ইতিহাসের সবচেয়ে ভালো অবস্থা উপনীত হয়েছি রাস্তার দিক থেকে সড়কের দিক থেকে দক্ষিণাঞ্চলের বিভিন্ন জেলার যাত্রীদের অন্যতম যোগাযোগ মাধ্যম নৌপথে যাত্রীচাপ নেই বললেই চলে সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনালে যাত্রীচাপ কম থাকায় বিলম্বে লঞ্চ ছাড়ার অভিযোগ রয়েছে ছাড়টার দিকে আসছি তাই সে এখন বসে আছে এখনো এখনো তো লঞ্চ ছাড়তেছে না কিন্তু যাত্রী যথেষ্ট পরিমাণ হয়েছে যাত্রী নির্ভর হবে যাত্রী যখন আমাদের হয়ে যাবে তখন আমরা ছেড়ে দেবো এলা দশটা হোক বারোটা হোক বেলা এগারোটার দিকে আবহাওয়া খারাপ হলে লঞ্চ চলাচল সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ তবে সাড়ে বারোটার দিকে আবহাওয়া স্বাভাবিক হলে চালু হয় নৌ চলাচল चतुर्थ दिन चलते सदर घाट सकाल प्राय सा मत लंच मूलत चाँदपुर मदारीपुर शरियतपुर भोला পটুয়াখালী এসব অঞ্চলের লঞ্চ এখন পর্যন্ত সকাল থেকে ছেড়ে যাচ্ছে এবং দেখছেন আমি যদি একটু দেখাই আপনাকে আজকে লঞ্চগুলো কিন্তু খুবই অনেক যাত্রী এই ঠিক এ মুহূর্তে আপনাদের দেখাতে পারছি এম ভি প্রিন্স আওলাদ সাত নামে একটি লঞ্চ পটুয়াখালীর উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাচ্ছে আমি আপনাকে সেটি একটু দেখানোর চেষ্টা করছি লঞ্চটিতে কিন্তু দেখছেন কি পরিমাণ যাত্রী উঠেছে লঞ্চটির কিন্তু ছাদেও কোনো জায়গা নেই ঢাকা বগা পটুয়াখালী রুটে লঞ্চটি চলে থাকে আমরা আপনাকে সেই লঞ্চটি দেখাচ্ছি তো এমনই কিন্তু ঈদের যে আমেজ ঈদের যে পরিবেশ ঈদের যে ব্যস্ততা সেটি কিন্তু সদরঘাটে চোখে পড়ছে মানুষের ভিড় সেটিও কিন্তু খুব স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে এই লঞ্চটিকে দেখেই আমরা এমনই দেখেছি যতগুলো লঞ্চ এখান থেকে ছেড়ে গিয়েছে এখন পর্যন্ত এসব অঞ্চলের বিশেষ করে ভোলা পটুয়াখালী বরগুনা বেতাগি এসব রুটের লঞ্চের সংখ্যা তুলনামূলক কম এ কারণে এসব লঞ্চে কিন্তু এমনই ভিড় করে এমনই ভর্তি করে ছাদ বোঝাই করে মানুষ নিয়ে ছাড়া হচ্ছে যদিও আপনি জানেন যে বারবার কিন্তু সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে যেহেতু এখন ঝড় মৌসুম চলে এই ঝড় মৌসুমে কোনোভাবেই ঝুঁকি নিতে নিষেধ করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হলেও যারা এখানকার দায়িত্বপ্রাপ্ত বিআইডাব্লিউটি এ কিংবা বাংলাদেশ পুলিশ কিংবা অন্য যারা যারা রয়েছে র্যাব কিংবা ফায়ার সার্ভিস তারা কিন্তু এই বিষয়গুলোকে ততটা গুরুত্ব সহকারে সরকারের নির্দেশনা পালন করছে না পালন করছে না বলেই কিন্তু এমনই ঝুঁকি নিয়ে এমনই হাজার হাজার মানুষ লঞ্চের ছাদে নিয়ে কিন্তু মানুষ ঢাকা থেকে দক্ষিণাঞ্চলের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ছেন আপনি জানেন যে মোট একুশটি জেলা রয়েছে বরিশাল সহ সেখানে এমনই প্রতিটি লঞ্চ কিন্তু ছেড়ে যাচ্ছে যদিও বিশেষ করে আমি যদি বলি বরিশাল সদর জেলা ঝালকাঠি পিরোজপুর এসব অঞ্চলের লঞ্চে কিন্তু এখনও এতটা ভিড় শুরু হয়নি কারণ এসব 
অঞ্চলে পর্যাপ্ত লঞ্চ রয়েছে প্রতি বছরে কিন্তু এটি হয় এই পটুয়াখালী বেতাগি কালাইয়া ভোলা এসব অঞ্চলে কিন্তু লঞ্চের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে এমনই ঝুঁকি নিয়ে হাজারো মানুষ ঈদে ঢাকা ছাড়ছেন আমি আপনাকে একটু বলে দেই বিএল বিডিল পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে বিশেষ অনেক লঞ্চ তারা এখানে প্রস্তুত রেখেছেন যখনই প্রয়োজন হবে তখনই বিশেষ লঞ্চগুলো তারা ঘাটে নিয়ে আসবেন এবং সাধারণ মানুষকে তারা ঢাকা থেকে নিজ নিজ অঞ্চলে তারা পাঠাবেন এবং মূলত ছয়টার পর থেকে ধীরে ধীরে ভান্ডারিয়া হুলার হাট বরিশাল এসব অঞ্চলে লঞ্চ ছাড়া শুরু করবে এবং বলা হচ্ছে আজকে এ পর্যন্ত একশো বিশটি মতো লঞ্চ ছেড়ে যেতে পারে বলে তারা কিন্তু ধারণা করছেন যে পরিমাণ মানুষের ভিড় রয়েছে তবে সবচেয়ে যেটি তথ্য সেটি হলো কাল এবং পরশু দিন কিন্তু এই যতটুকু ভিড় দেখছেন এর চেয়ে কিন্তু ভিড়ের সংখ্যা অনেক বেশি বাড়বে বলে ধারণা করছেন বিআইডাব্লিউটিএ এবং তারা বলছেন যে যদি আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আরও বেশি সচেষ্ট না হয় তাহলে কিন্তু এখানে এত মানুষের চাপ সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যাবে তবে এখন পর্যন্ত মোটামুটি ভোগান্তিহীনভাবেই আজকের ইদযাত্রা চলছে তো রাব্বি আমার কাছে সদরঘাট থেকে এই ছিল সবশেষ খবর সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে এতে ঘরমুখ মানুষের খবর জানাচ্ছিলেন রিপোর্টার মাহমুদ রাকেস এদিকে কমলাপুর রেল স্টেশনে আছেন রিপোর্টার নাজমুদ সালেহি যাচ্ছি তার কাছে সালেহি রাব্বি আমার হাতের বাম পার্শ্বে সাত নম্বর প্ল্যাটফর্মে যে ট্রেনটি দাঁড়িয়ে আছে সেটা হচ্ছে ঈদের স্পেশাল ট্রেন ট্রেনটির নাম হচ্ছে ঈশ্বর দি ঈদ স্পেশাল এবার প্রথমবারের মতো উত্তরবঙ্গের জেলা ঈশ্বর দিকে একটি ট্রেন দেওয়া হয়েছে সেটি হচ্ছে ঈদ স্পেশাল সেটিও হয়তো স্পেশাল ট্রেন এটি ঈশ্বর দিয়ে আসলে প্রথম ট্রেন এই ট্রেনটি ছয়টার সময় ছেড়ে যাওয়ার কথা রয়েছে এখন বাজে ছয়টা দশ একটু পরে হয়তো এই ট্রেনটি এখান থেকে উত্তরবঙ্গের জেলা ঈশ্বরদীর উদ্দেশ্যে হয়তো যাত্রা শুরু করবে তার আগে যদি বলি ঈশ্বরদীর আরও একটু আগে সিরাজগঞ্জ সেই ট্রেনটি কিন্তু পাঁচটার ট্রেন ঠিক পাঁচটায় ছেড়ে গেছে অর্থাৎ দুপুর দুইটার পর থেকে কিন্তু কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে কোনো ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় ঘটেছে এরকম কিন্তু ঘটনা নাই তবে গত দুই তিন দিনে ধারাবাহিকতায় একই রকমভাবে উত্তরবঙ্গের কয়েকটি ট্রেন আসলে বেশ বিলম্ব করে গেছে এখান থেকে ধূমকেতুর কথা যদি বলি সকাল ছয়টায় যাওয়ার কথা ছিল সেটি গেছে সকাল সাড়ে নয়টায় নীলসাগর আটটায় যাওয়ার কথা ছিল চিলাহাটির উদ্দেশ্যে সেটি গেছে সাড়ে বারোটার পরে আর দ্রুত সুন্দরবন এক্সপ্রেস যেটি যাবে হচ্ছে খুলনার উদ্দেশ্যে সকাল ছয়টা বিশ মিনিটে যাওয়ার কথা ছিল সেই ট্রেনটি গেছে আসলে সকাল আটটার পরে দুই ঘন্টা মতো লেট করে সেটি আসলে গেছে মোটা ডাকে যদি বলি তাহলে এই দুই থেকে তিনটি ট্রেন হচ্ছে আজকে শিডিউল বিপর্যয় করে যাত্রীদের ভোগান্তি বাড়িয়েছে বাদ বাকি যে ট্রেনগুলো ছিল সেগুলো সেগুলো কিন্তু সময় মতো কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ছেড়ে গেছে আপনি দেখছেন এটি হচ্ছে একটি ঈশ্বর দিগামী ট্রেন এবং ঈদ স্পেশাল ট্রেন কিন্তু সেই ট্রেন আসলে বলা যেতে পারে ফাঁকা মানুষ যাত্রী যে পরিমাণ আসন রয়েছে সেই পরিমাণ কিন্তু যাত্রী আছে অর্থাৎ ট্রেনের মধ্যে যে মানুষ দাঁড়িয়ে থাকি স্ট্যান্ডিং টিকিট নিয়ে অথবা যে গাদাগাদি করে যে আমরা এর আগের বছর যে ট্রেনগুলোতে যে ধরনের বিড়ম্বনা দেখেছি সেই সেই সুবাদে আসলে বলতে হয় সেই তুলনায় এই ট্রেনে কিন্তু আসলে যাত্রী কম বিশেষ করে উত্তরবঙ্গের ট্রেনগুলোতে প্রচুর পরিমাণে যাত্রী থাকে এবার কিন্তু হচ্ছে যে আজকে সারা দিন যে কয়টি ট্রেন এখান থেকে ছেড়ে গেছে সেগুলোতে কিন্তু আসলে সেই পরিমাণ যাত্রী চাপ আসলে দেখা যায়নি তো ধারণা করা হচ্ছে যে আগামীকালকে যাত্রী চাপ বাড়বে এরকম একটি কথা আসলে কমলাপুর রেল স্টেশনের পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে কিন্তু সেই সেই যদি যাত্রী চাপ বাড়ে সেটিকে আসলে মোকাবেলা করার জন্য তাদের কোনো প্রস্তুতি আছে কিনা সে বিষয়ে তারা বলছে যে তারা আর উত্তরবঙ্গের ট্রেনের শিডিউল বিপর্যয় হবে না তারা আশ্বস্ত করছেন আপনি দেখছেন যে ছয়টার সময় রওনা করার কথা ছিল ঈশ্বর দি ঈদ স্পেশাল সেটি আসলে যাত্রা শুরু করে একেবারে মুহূর্ত চলে এসেছে স্টেশনের লাইন ক্লিয়ারেন্স দেখানো হয়েছে যাত্রা শুরু করার জন্য প্ল্যাটফর্ম কর্তৃক সিগন্যাল যে দেওয়ার কথা সেটি আসলে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ এই ট্রেনটি হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই ঈশ্বরদীর উদ্দেশ্যে যাত্রী নিয়ে ঢাকা থেকে রওনা করবে কিন্তু শুধুমাত্র উত্তরবঙ্গের দুই তিনটি ট্রেন বাদে সিলেটের কথা যদি বলি বা ব্রাহ্মণবাড়িয়া বা হচ্ছে যে আপনার সিলেট চট্টগ্রাম অথবা হচ্ছে খুলনা এই অঞ্চলগুলো ট্রেনের যে দুটি বিভাগ রয়েছে পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল সব বিভাগে কিন্তু হচ্ছে ট্রেন সময় মতো ছেড়ে গেছে শুধুমাত্র এবং ট্রেনগুলোতে যাত্রী চাপ কম স্বস্তির যাত্রা বলা যেতে পারে আজকে সকাল বেলাতে হচ্ছে যে আপনার বৃষ্টি ছিল যাত্রীদের প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষা করার যে ভোগান্তি সেটাও আসলে কম ছিল সব মিলিয়ে বলা যেতে পারে যাত্রার তৃতীয় দিনে যারা রেলের নির্ঝঞ্ঝাট যান ভেবে যারা যাত্রা করতে চেয়েছেন তাদের অধিকাংশ যাত্রীদের যাত্রা কিন্তু আজকে শুভ বলা যেতে পারে তো এই ছিল আমার কাছে কমলাপুর রেল স্টেশন থেকে ট্রেনের ঈদ